ఏసు అని మాటకు రక్షకుడు అని అర్థము రక్షకుడే మనల్ని రక్షించేవాడు అయితే వేటు నుండి ఈయన రక్షించును మొట్టమొదటిగా మన పాపముల నుండి అయినా రక్షించును రెండవది రోగముల నుండి అయినా రక్షించును మూడవది నిత్య నరకము నుండి ఆయన రక్షించును ఎవరికి రక్షణ తన ప్రజలకు రక్షణ రెండవది ప్రభువుకు తమ హృదయాలు అప్పగించిన వారికి రక్షణ మూడవది రక్షణ కోరుకొని వారికి రక్షణ నాలుగవది అంతం వరకు సహించిన వారికి రక్షణ ఐదవది ఎవరైతే ఏసు క్రీస్తు ప్రభు అని నోటితో ఒప్పుకొని ఇదిగో దేవుడు మృతుల్లోని సాయం లేపునని నీ హృదయం అంద విశ్వసిస్తావో నువ్వు రక్షించవా దేవుని స్తోత్రం మరి ఇక్కడ చేరిన మిమ్మల్ని కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించి మరి ఈ యొక్క నిజమైనటువంటి క్రిస్మస్ ఆనందాన్ని ఏసు జన్మించిన ఆనందాన్ని మీ హృదయాల్లో ఫలింపచేయను గాక మత్తి వార్త ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినాము ఆమె యొక్క కుమారుని కనును తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనక ఆయనకి ఏసు అని పేరు పెట్టుదు వన ఏసు అన్న మాటకు అభిషిక్తుడు రక్షకుడు అని అర్థము ప్రపంచ చరిత్రలో అనేక మంది గొప్పవారు మహానుభావులు పుట్టారు చనిపోయారు అనేక మంది చరిత్రలో వారు గొప్పవారుగా ఉన్నారు కానీ ఈ యొక్క క్రీస్తు వలె అనేకులను విడిపించటానికి వారి పాప బంధకాల నుంచి విడిపించటానికి వారిని రక్షించి నిత్య జీవానికి తీసుకెళ్ళటానికి దేవుడే మానవ స్వరూపిగా జన్మించినటువంటి వ్యక్తి భూమి మీద ఎవరు లేరు ఒక యేసు తప్ప దేవుని స్తోత్రం అందుకే వ్రాయబడింది ఆమె యొక్క కుమారు ఆమె ఎవరు మరియా ఈ మరియా కన్యకగా ఉన్నప్పుడు గాబ్రియేలు దూత ప్రత్యక్షమై దయాప్రాప్తురాలా నీకు శుభము ఇదిగో దేవుని యొక్క కృప నీ మీద ఉన్నది గనక పరిశుద్ధాత్మలను గర్భం ధరించి కుమారుని కందు అని చెప్పినప్పుడు ఈ కన్య అయిన మరియ కంగారు పడి అయ్యో నేను పురుషుని ఎరిగిన దాన్ని ఇది ఎలాగూ సంభవించననగా పరిశుద్ధాత్మ వలన సంభవించినని అక్కడ జరిగిన మాట చూస్తూ ఉన్నాం ఆమె అనగా మరియ యొక్క కుమారుడు కుమారుడు ఎవరనగా యేసు ఇప్పుడు తన ప్రజలను వారి పాపం నుండి ఆయనే రక్షించను గనక ఆయనకు యేసు అని రక్షించి దేవుడు ఎవరు ఇప్పుడు రక్షించి దేవుడు ఎవరు ఆయన రక్షకుడిగా జన్మించాడు ఈ మాట మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి రక్షించి దేవుడు ఎవరు యేసు ప్రభు వారు యోహన సువార్త నాలుగు వచ్చాం నలభై రెండవ వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే యేసు నిజముగా లోక రక్షకుడు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది పోస్తుల కాలి నాలుగు వచ్చాం పన్నెండవ వచ్చిన మరి ఎవని వలన నువ్వు రక్షణ మరి ఎవని వలన నువ్వు రక్షణ కలిగదు ఏసు నామం వలన మాత్రమే రక్షణ దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి ఇప్పుడు రక్షించే దేవుడు ఒక్కడే ఆయన ఎవరనగా యేసు ప్రభు వారు ఇప్పుడు రక్షించే దేవుడు వేటి నుండి మనల్ని రక్షించను ఆయన రక్షించే దేవుడు ఆయన రక్షకుడు అయితే మనల్ని వేటి నుండి ఆయన రక్షిస్తాడు మొట్టమొదటిగా మన పాపముల నుండి ఆయన రక్షించను దేవుని స్తోత్ర మాలేలుయ్య మొదటి మోతి రాసిన పది ఒకటో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తు యేసు లోకమునకు వచ్చింది ఎందుకు వచ్చాడు ఆయన ఇక్కడికి పాపులను రక్షించటానికి ఆయన క్రీస్తు యేసు ఈ లోకానికి వచ్చిన దేవుని స్తోత్రం పాపులెవరు మానవుడు జన్మత పాపి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అన్ని చోట్ల మనం చూస్తా ఉన్నాం ఈ యొక్క పాపము చేత కొట్టి మిట్టాడుతున్నటువంటి ఈ వ్యక్తిని ఈ మానవుని రక్షించడానికి ప్రభు యొక్క ప్రణాళిక అనేక విధాలుగా మనకు కనబడతా ఉంది ఆదిలో దేవుడు మానవుని చేసినప్పుడు పాపిగా సృజించలేదు ఈ మాట గమనించాలి ఆదిలో దేవుడు మానవుని చేసినప్పుడు పాపంతో సృజించలేదు దేవుని యొక్క మహిమనిచ్చాడు అయితే అపవాది చేత అవ్వ మోసపరచబడి తినవద్దన్న పండును తిని ఆ పండును తన భర్త అయిన ఆదామికి ఇచ్చినప్పుడు ఆజ్ఞను అతిక్రమించాడు దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞను అతిక్రమించుట ఆజ్ఞాతిక్రమమే పాపము పాపం వలన వచ్చు జీతము అనగా దేవుడిచ్చిన మహిమను కోల్పోయారు శారీరక మరణం జరగలేదు కానీ అక్కడ ఆత్మీయ మరణం జరిగింది కాబట్టి మహిమను కోల్పోయిన వెంటనే పాపం అనేది మానవులోనికి సంక్రమించింది అన్నాడు ఆది మానవుల్లో ప్రారంభమైనటువంటి ఆ అవిధేయత ఆ పాపము అలాగూ తరతరాలు 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 మానవుల్లోనికి చచ్చుకుని చిన్ననాటి నుంచి పుట్టినప్పటి నుంచి మానవుడు పాపిగానే ఎంచాడు 
దేవుడు తన ప్రవక్తలను పంపించాడు రాజులను పంపించాడు న్యాయాధిపతులను పంపించాడు ఎవ్వరూ కూడా మనుషులు ఆయన వైపు తిరగట్లేదు అప్పుడు దేవుడే ఏమండి ఒక ప్రణాళిక చేసి దేవుడే తన యొక్క ఏక కుమారుడును మన ప్రభు ఆయన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని ఆయన ఈ లోకంలోనికి పంపించాడు దేవుని స్తోత్రం ఏమి రాయబడిందనే దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాను కాగా ఆయన అద్వితీయ కుమార్ని అంది విశ్వాసం ఉంచేవాడిని నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు దేవుడు ఆయనను మనకు అనుగ్రహించారు దేవుని స్తోత్రం యుక్తకాలమున భక్తిహీనుల కొరకు ఆయన చనిపోయాడు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తామని కాబట్టి ఇప్పుడు రక్షించు దేవుడు ఒక్కడే ఎవరిని రక్షిస్తాడు వేటిని రక్షిస్తాడు మొట్టమొదటిగా పాపులను రక్షించు ఎవరు పాపి మానవుడు స్వతహాగా పాపంతో దేవుడు చేయలేదు కానీ ఆది మానవుడు ఆజ్ఞను అతిక్రమించడం ద్వారా పాపం అనేది మానవుల్లోని సంక్రమించింది ఈ పాపం పోవాలంటే నీతి మంతుని యొక్క రక్తము వలనే మానవులకు విమోచన గనక నీతి మంతుడు లేడు ఒక్కడు లేడు కానీ ఏ సయ్య ఒక్కడే నీతి మంతుడు దేవుని స్తోత్రమే ఆయన జన్మించి మానవులందరి కొరకు తన యొక్క ప్రాణాన్ని పెట్టి రక్తాన్ని కాల్చి ఆ రక్తములో మానవాళి యొక్క పాపాలన్నింటినీ కూడా క్షమించి ఆయన మనకు విడుదలను ఇచ్చాడు ఆయన జన్మించింది ఎందుకంటే రక్షకుడిగా పాపులను రక్షించారు రెండవది లోకాశ్వాత పంతొమ్మిదో అధ్యయనం పదోచు ఉంటుంది నశించిన దాన్ని వెదకి రక్షించటకు మనుష్య కుమారుడు లోకం నశించిన దాన్ని వ్యధి ఏంటి నశించింది ఈ మానవుడు దేవుడిచ్చిన మహిమను కోల్పోయి నాశనానికి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు దేవుడు తన ప్రేమను చూపించి వ్యధకి రక్షించడానికి ఆయన పరలోకంలో ఉండడం గొప్ప భాగ్యం అని ఎంచుకోలేదు కానీ దాసుని స్వరూపమును ధరించి మన మధ్యకు శరీరదారిగా వచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం అలియా ఈ పాపులను రక్షించడానికి వచ్చిన క్రీస్తు వేసే ఆ ముందు వచ్చిన వాళ్ళు మీరు చూస్తే పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో జక్కయ్య పాపిగా ఉన్నాడు యేసు ప్రభు వారు జక్కయ్యని రా జక్కయ్య నేను నీ ఇంట ఉండాలి అని ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారు చెప్పారో జక్కయ్య ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు అని తన ఇంటిలోనికి ఆహ్వానించాడు తన ఒంటిలోనికి ఆహ్వానించాడు అతనికి రక్షణ వచ్చింది అతడు అబ్రహాము కుమారుడు అని తొమ్మిదో వచనంలో చూస్తూ ఉన్నాం పదే వచనంలో నశించిన దాన్ని వెదకి రక్షించడానికి క్రీస్తు యేసు లోకంలోనికి వచ్చాను దేవుని స్తోత్రం అలి మూడోది మత్తి స్వార్ తొమ్మిదో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చినమండి అయితే నేను పాపులను పిలువచ్చి తిని కాని నీతి మంతులను పిలువ రాలేదు మానవుడు ఏం చేస్తాడు మంచోడిని ఏమో మంచి అంటారు చెడ్డోడిని ఏమో శిక్షిస్తారు ప్రభు వచ్చింది పాపులను నశించిపోతున్న వారిని ఇదిగో మనలను ఆయన రక్షించడానికి ఆయన ఈ లోకంలో జన్మించాడు అందుకే నూట యాభై కీర్తలు చూసినట్లయితే దీనులను రక్షణతో ఆయన అలంకరించను పాపములో పడి ఉన్న నన్ను నీవే చూచినావు కృపతో కరుణించి నన్ను కాపాడి కృపతో కరుణించి నన్ను కాపాడి నీ కృపతో నన్ను రక్షించినావు పాపములో పడి ఉన్న మనలను ఆయన ప్రేమించి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే రోగముల నుండి మనలను రక్షించును రోగము నుండి ఒక పాపంతో మనల్ని రక్షించను కాదు రోగముల నుండి కూడా ఆయన మనలను రక్షించును మార్కు స్వార్త ఐదవ అధ్యాయంలో మీరు చూసినట్లయితే ఇరవై ఐదవ వచ్చు అక్కడ ఒక రక్తస్రావం గల స్త్రీని చూసినప్పుడు శారీరకంగా మానసికంగా ఆమె కృంగిపోయింది తనకున్న ఆస్తినంతా కూడా ఇదిగో హాస్పిటల్ పాలు చేసింది అయినా కానీ ఆమెకు స్వస్థత లేదు ఇక కృంగిపోయినటువంటి పరిస్థితులు ఆమెకి సంభవించినప్పుడు ఇదిగో ఏసు యొక్క వస్త్రాన్ని ముట్టుకొని స్వస్థత పొందిన ఆ గొప్ప అనుభవాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం యేసు ప్రభు వారు పాపను రక్షించడానికి రాలేదు సుమా రోగముల నుండి కూడా ఆయన మనలను రక్షించను నిత్యముగా అయినా మన రోగములను భరించను దేవుని స్తోత్రం అలి లోక స్వార్థ నాలుగో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చి ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది దీనులకు శుభవర్తమానం ప్రకటించడానికి ఆయన నన్ను అభిషేకించను జాగ్రత్త చెరలో నున్న వారికి విడుదల గుడ్డి వారికి చూపును కలుగునని ప్రకటించుటకును నలిగిన వారిని విడిపించుటకును ప్రభు ఆయన నన్ను పంపి ఉన్నాడు ఎందుకు వచ్చాడు ప్రభు వారు ఒక పాపను రక్షించడానికి కాదు రోగముల చేత గాయముల చేత కృంగిపోయి ఇదిగో నలిగిపోయి శ్రమానుభవంలో ఉన్న మనలను 
ఆయన రక్షించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు అందుకే ఆయన మహోన్నతుడైనను దీనులను లక్ష్య పెట్టునని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది దేవుని స్తోత్రం మళ్ళీ దీనులంగా ఉన్న వాళ్ళని ప్రేమించాడు కనుకనే వీళ్ళ కృప చూపుతున్నాడు మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే మత్త స్వార్త నాలుగో వచ్చాం ఇరవై మూడో వచ్చినాం ఏసు వారి సమాజ మందిరములలో బోధించు దేవుని రాజ్యమును కూర్చిన స్వార్థను ప్రకటించు గమనించండి ప్రజలలోని ప్రతి వ్యాధిని రోగమును స్వస్థపరచుచు గలలయ్య అన్నంతటా ఏం చేశాడంటే యేసు ప్రభు వారు ఒక స్వార్థ ప్రకటించడమే కాదు ప్రతి వ్యాధిని రోగాన్ని ఆయన స్వస్థపర అప్పుడే స్వస్థపరిచాడు ఇప్పుడు కూడా స్వస్థపరుస్తాడా అయ్యా యేసు ప్రభు నిన్న నేడు నిరంతరం ఆకరీతిగా ఉన్నాడని నమ్మే నీ జీవితంలో ఆనాడు చేసిన అద్భుతాలు ఈనాడు చేస్తాడు రాబో దినాల్లో కూడా చేస్తాడు నేనే ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం సజీవ సాక్ష్యం గత సంవత్సరం రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం నా కంటిలో వెనకాల కంటి వెనకాల బ్రెయిన్ కింద టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ట్యూమర్ గడ్డ ఉన్నది మీ అందరికీ తెలుసు చాలామంది డాక్టర్లు బ్రతకడన్నారు కంటి చూపోవచ్చు గుడ్డుతనం రావచ్చు పక్షవాయువు రావచ్చు లేకపోతే చనిపోవచ్చు అన్నారు ఏం చేస్తావు నువ్వు అటువంటి పరిస్థితి వస్తే ఎవరు ఏం చేయాలి ప్రభు నన్ను కనికరించని బ్రతిమాలు కొట్ట తప్ప ఆనాడు ఉన్న దేవుడవు ఈనాడు ఉన్నావు ఈనాడు ఉన్న దేవుడు ఎల్లప్పుడు ఉండే దేవుడవు ప్రభు అలా నువ్వు ఆనాడు వ్యాధులను బాగు చేసావు రోగాలను బాగు చేసావు ఇదిగో మన్ను నిన్ను స్థుతించదు కదా ప్రభు సజీవులే కదా నిన్ను స్థుతిస్తేది ప్రభు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అని ప్రభు ప్రార్థన చేశా ప్రభు మన ప్రార్థన ఆలకించాడా ప్రభు రామిల్ రాసిన పత్రికలో ఉంటుంది ప్రయాసపడు వాని వలన అయినా కానీ పొందగోరు వాని వలన అయినా కానీ ఏమీ లేదు కరుణించు దేవుని వలననే మనం సమస్తం రోమిల్ రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చిన ఎవనిని కరుణింతునో వాని కరుణింతును ఎవని ఎడల జాలి పడుదునో వాని ఎడల జాలి పడుదును కాగా పొందగోరు వాని వలనైనను ప్రయాసపడి వాని వలనైన కాదు కాని కరుణించు దేవుని వలన అని కరుణ గల దేవునికి మనం లోబడే వారంగా ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం పెంట కుప్పల మీద నుండి దీనులను పైకి లేవనెత్తే దేవుడు నీకు నాకు ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం ఆయన రక్షకుడు దేవుని స్తోత్రం అలేలియా ఆయన ఏటి నుంచి రక్షిస్తాడంటే పాపముల నుండి రక్షించను రెండవదిగా రోగముల నుండి రక్షించను మార్క్స్ రెండవ అధ్యాయంలో మీరు చూసినట్లయితే నలుగురు యవనస్తులు ఒక పక్ష వాయువు గల వారిని యేసు ప్రభు వారి దగ్గర తీసుకొచ్చారు తీసుకొస్తే అక్కడ స్థలం లేదు వెంటనే వారు ఏం చేశారంటే అబ్బాయి మనకి ఇక లాభం లేదు బిజీగా ఉందని వెళ్ళిపోలేదు వారి ప్రయత్నం మానలేదు ఆ నలుగురు అతన్ని ఎంత ప్రేమించారో మనకు తెలియదు కానీ పైకి ఎక్కారు పెంకు పెంకులు తీసి పైకప్పు తీసి తాళ్లతో ఆ యొక్క మరి యవనస్సుని యేసు ప్రభు ముందు పెట్టారు యేసు ప్రభు వారి విశ్వాసమును చూచి ఇదిగో అక్కడ స్వస్థపరిచినటువంటి అనుభవాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఆయన ఒక్క మాటలు చెప్పే దేవుడు కాదండి ఆయన రోగముల నుండి మనలను రక్షించిన దేవుని స్తోత్రం అలి మత్ విశ్వార్థ ఎందు అధ్యయం పదిహేడు వచ్చులో చూసినట్లయితే ఆయన మన రోగములను భరించను అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది నా బలహీనతలో నీ కృప నన్ను బలపరచేనా మరువలేనీ కృప నాయ్యా కృప గల యేసయ్యా నా మంచి ఏసయ్యా కృప గల ఏసయ్యా నా మంచి ఏసయ్యా కృప గల ఏసయ్యా నా మంచి ఏసయ్యా కృప గల ఏసయ్యా మన బలహీనతలలో మన రోగములలో మన వ్యాధి బాధలలో ఆనాడే స్వస్థపరచడం కాదు ఈనాడు కూడా మనలను ఆయన రక్షించను దేవుని స్తోత్రం అయితే రక్షకుడైన ఏసయ్య వేటి నుండి రక్షించును మొట్టమొదటిది మన పాపముల నుండి రక్షించును రెండవది మన రోగముల నుండి రక్షించును మూడవది నిత్య నరకము నుండి మనలను రక్షించను శీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ వచ్చాయము ఒకటి రెండు వచ్చిన అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను మీరు చచ్చిన వారై ఉండగా అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను చచ్చిన వారమై ఉండగా క్రీస్తుతో కూడా ఆయన మనలను 
బ్రతికించాడు దేవుని స్తోత్రం ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి రక్షిస్తాడు మనకి నిత్య నరకా నుండి మనల్ని రక్షిస్తాడు దేవుని స్తోత్రం అలే పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణం కాబట్టి పాపం వలన వచ్చే జీతం మరణం కనుక ఆ పాపము నుండి మనల్ని విడిపించే దేవుడు నిత్య నరకా నుండి మనలను రక్షిస్తాడు మార్కు తొమ్మిది నలభై ఎనిమిదిలో చూసినట్లయితే నరకమున వారి అగ్నిహారుదు పురుగు సావదని రాయబడింది కాబట్టి నిత్య నరకా నుండి ఆయన మనలను రక్షించను మూడు బాటలు చెప్పాను నేను ఆయన రక్షకుడైన ఏసే వేటి నుండి రక్షించను మొట్టమొదటిగా పాపములను రక్షించను రెండవది రోగములను రక్షించను మూడవది నిత్య నరకము నుంచి రక్ష మరి ఎవరికి రక్షణ వాక్యులో ఉన్నది తన ప్రజలకు రక్షణ తన ప్రజలను రక్షణ ఎవరు తన ప్రజలను మనం చూసిన యోహాన్ స్వార్థం ఒకటి అధ్యయన పన్నెండు వచ్చిన ఎందరు తన అంగీకరించారో వారందరూ ఆయన పిల్లలకు ఒక ఆయన అధికారమును అనుగ్రహించను అదే అనుస్తారు ఇది ఆయన తన స్వకీయుల వద్దకు వచ్చాను ఎవరి దగ్గరకు వచ్చాడు ఆయన ఇస్రాయేలు ప్రజల దగ్గరకు వచ్చారు కానీ ఇస్రాయేలు ప్రజలు ఆయన్ని అంగీకరించలేదు ఇంటిలో ఎవరైనా గొప్పతనంగా ఏదైనా మంచిగా ఉంటే ఇంట్లో ఓడు మనల్ని ఏమాత్రం గౌరవించడం బయట వాళ్ళు బాగా గౌరవం ఉంటుంది ప్రవక్త తన సొంత దేశంలో ఘనత పొందడు అంట కాబట్టి ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా తన స్వకీయులు ఏ సైన్ మెస్సేగా అంగీకరించలేదు అప్పుడు రక్షణ ఎవరికి వచ్చింది తెలుసా తన్ను ఎందరు అంగీకరించరు దేవుని స్థాతరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఏసును సురక్షకుడిగా అంగీకరించి మారు మనసు పొంది బాప్తీసం పొంది రక్షించబడ్డారో వారికి ఇదిగో ఆయన పిల్లల గుటకు ఆయన అధికారమును అని వ్యవహాన మూడు పదిహేనులో మనం చూసినట్లయితే యో యేసుని ఎందరూ తన సొంత రక్షకుని అంగీకరించారు వారందరూ ఆయన పిల్లల గుట్టు అధికారం ఇచ్చి దేవుని స్తోత్రం అది మొట్టమొదటిది ఎవరికి రక్షణ అనగా తన ప్రజలకు రెండవది ఎవరికి రక్షణ అనగి ప్రభువుకు ఎవరైతే తమ హృదయాలు అప్పగిస్తారో వారిని ఆయన రక్షించును ప్రకటన గ్రంథం మూడు అధ్యయ మిరవచ్చు ఉంటుంది ఇదిగో నేను తలుపు యొద్ద ఉండి తట్టుచున్నాను ఎవడైనా నువ్వు నా స్వరం విని తలుపు తీసిన ఎడల నేను అతనితో అతడు నాతో కూడా కలిసి భోజనము చేద్దామని రాయబడింది ఈ హృదయం అనే తలుపుని ఎవరైతే తెరుస్తారో ఏ సైన్ సురక్షకుడిగా అంగీకరిస్తారో ఆ వారిలోనికి ఆయన రావటానికి ఇష్టపడుతుంది ఎవరైతే తమ హృదయాలు తెరుస్తారో వారిని వారికి రక్షణ ఇవ్వటానికి ఆయన ఇష్టత కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి ఎవరికి రక్షణ మొట్టమొదటిగా మనం చూసినట్లయితే తన ప్రజలకు రక్షణ రెండవది ఎవరైతే ప్రభుకు తమ హృదయాలు అప్పగిస్తారో వారికి రక్షణ మూడవది రక్షణ కోరుకొని వారికే రక్షణ రక్షణ ఉచితమే కాదు నీ శాల్బేషన్ ఈజ్ ఫ్రీ నువ్వు కోరుకుంటేనే వస్తుంది తప్ప నువ్వు నాకు లెక్కలేదంటే జరగదు ఏమండి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి రక్షణను కోరుకు అపోస్తుల కార్యాలు పదమూడు ఇరవై ఆరు మనం చూసినట్లయితే రక్షణ వాక్యము మన యొక్కకు పంపబడేను దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి నువ్వు కోరుకున్నావా ఆయన నీకు రక్షణను అనుగ్రహిస్తాడు దేవుని స్తోత్రం నపుంసకుని మనం గమనించినట్లయితే ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఇథియోపియా నుంచి ఎరుషలేముకు ప్రయాణమై వెళ్ళాడు దేనికంటే దేవుణ్ణి ఆరాధించటానికి ఆరాధించి మళ్ళా తిరిగి ప్రయాణంలో ఉన్నాడు ఏసు ప్రభు వారు ఫిలిప్తో చెప్తాడు ఫిలిప్పు నువ్వు త్వరగా వెళ్ళి ఆ గాజాకు పోవు మా అరణ్య మార్గంలో వెళ్ళు అని చెప్పాడు పిలిపి వెళ్ళాడు ఇదిగో నపుంసకుడు యష్యా గ్రంథం చదువుతూ ఉన్నాడు అయ్యా నువ్వు చదువుతూ నీకు అర్థమవుతుందా అన్న వెంటనే ఆల్రెడీ ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాడికి ఆత్మ సంబంధమైన ఆలోచనలు ఉన్న వాడికి చాలా మరి ఎలాంటి ప్రశ్నలు ఎలాంటి ఆలోచనలు ఉంటాయంటే ఉపయోగకరమైన వెంటనే అంటాడు ఎవరైనా నాకు తెలియజేస్తేనే కానీ ఎలా తెలిసింది వెంటనే రథమెక్కాడు ఫిలిప్పు దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పాడు చెప్తుండగానే హృదయాన్ని తెరిచాడు నపుంసకుడు నీళ్లు కనబడినాయి ఇదిగో నీళ్లు ఇక ఆలస్యం ఏంటన్నాడు వెంటనే బాప్తిస్ ఇచ్చాడు రక్షణ పొందుకున్నాడు తర్వాత ఫిలిప్ వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఇదే మిక్కిలు అనుకూల సమయం ఇదే రక్షణ దినం రేపేమి సంభవించిన ఎవరికి తెలియదు క్షేమము లేని దినాలు దుర్దినాలు రాబో దినాలు ఏమి క్షేమకరమైన దినాలు కాదు ఎందుకంటే అంత్య దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చారు మనుషులు స్వార్థ ప్రియులు బింకములాడు వారు అజితేంద్రియులు తల్లిదండ్రులు కవిధేయులు దోషకులు దేవుని కంటే సుఖానుభవాన్ని ఎక్కువగా ప్రేమించేవారిని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కనుక మనం ఏం చేయాలంటే మన హృదయాలని మన ప్రభుకి ఇచ్చిన మనం రక్షణను కోరుకోవాలి నాలుగవదిగా అంతము వరకు సహించిన వారికే రక్షణ రెండు తిమ్మతి రెండు పన్నెండు సహించు వారం అయితే ఆయనతో కూడా ఎలుదము దేవుని స్తోత్రం ఇదిగో నువ్వు ప్రభువుని కలిగి ఉన్నావు నీకు కష్టం వచ్చిందా నిన్ను ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడుతున్నారా నీకు వేదన కలిగిందా హేళన పడ్డావా నిన్ను అవమానించారా అయినా సరే నువ్వు సహించు సహించిన వాడుగా నువ్వు ఉన్నట్లయితే ఈ లోకంలో కూడా నీకు ధన్యతే అంతేకాదు సహించిన వారం అయితే ఏ సెయ్యతో కూడా ఒకనొకదిన ఏలుదు ఉదయం స్తోత్రం కాబట్టి ఎవరికి రక్షణ అండి మొట్టమొదటిగా తన ప్రజలకు 
రక్షణ ప్రభువుకు తమ హృదయం అప్పగించిన వారికి రక్షణ మూడవది రక్షణ కోరుకొని వారికి రక్షణ నాలుగవది అంతం వరకు సహించిన వారికి ఐదవది ఏసు ప్రభు అని నోటితో ఒప్పుకొనిన వారికి రక్షణ దేవుని స్తోత్రం అలి రోమిల్ రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయం పదవ వచ్చుల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అదే మనగా ఏసు క్రీస్తు ప్రభు అని నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు మృతుల్లోంచి లేపనన్ని హృదయం ముందు రక్షించబడి అలా నీవు రక్షించబడదు దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి ఇదిగో ఎవరైతే ఏసు క్రీస్తు ప్రభు అని నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు ఆయన మృతుల్లోంచి లేపిన నీ హృదయం మంది విశ్వసిస్తావో నువ్వు రక్షించబడతావు అతి స్వాత ఒకటి అజ్జి మీరే ఒకటి వచ్చిన ఆమె యొక్క కుమారుని కనన ఆమె అనగా మరియ కుమారుడు అనగా యేసు ప్రభు తన ప్రజలు అనగా ఇస్రాయేలు వారి పాపముల నుండి ఆయన రక్షించును గనక ఆయనకు యేసు అని పేరు యేసు అని మాటకు రక్షకుడు అని అర్థము అభిషిక్తుడు అని అర్థము ఈ రక్షకుడు ఈ రక్షకుడే మనల్ని రక్షించేవాడు అయితే వేటు నుండి ఈయన రక్షించును మొట్టమొదటిగా మన పాపముల నుండి ఆయన రక్షించును రెండవది రోగముల నుండి ఆయన రక్షించును మూడవది నిత్య నరకము నుండి ఆయన రక్షించను ఎవరికి రక్షణ తన ప్రజలకు రక్షణ రెండవది ప్రభువుకు తమ హృదయాలు అప్పగించిన వారికి రక్షణ మూడవది రక్షణ కోరుకొని వారికి రక్షణ నాలుగవది అంతం వరకు సహించిన వారికి రక్షణ ఐదవది ఎవరైతే యేసు క్రీస్తు ప్రభు అని నోటితో ఒప్పుకొని ఎదిగో దేవుడు మృతుల్లోంచి ఆయన లేపునని నీ హృదయం మంది విశ్వసిస్తావో నువ్వు రక్షించబడి లేఖనముల ప్రకారం ఆయన కన్య మరే గర్భాన పరిశుద్ధాత్మల జన్మించాడు ఇదిగో ప్రజలను కనికరించి రోగముల నుండి వ్యాధి గాధుల నుండి ఇదిగో కళ్ళు లేని వారి కళ్ళు ఇచ్చాడు చేతులు లేని వారు చేతులు ఇచ్చాడు పక్షవాయి కలిగిన బాగు చేశాడు దెయ్యాలు పట్టిన వారిని లేవనెత్తాడు చచ్చిపోయిన వారిని లేవనెత్తి ఇదిగో అన్ని ఆయన చేసి ఆయనలో ఏ పాపము లేకుండా ఇదిగో దోషిగా పాపిగా ఆ యొక్క ప్రజలు ప్రధానుల మధ్యలో నిలబడి ఆయన్ని సిలువ వేశారు ఆయన సిలువ వేసినప్పుడు మనం అంటాం జాలి పడతాం కాదండి ఆయన నీ కొరకే నా కొరకే ఆయన నిశ్చయముగా మన రోగములను భరించాడు మన వ్యసనములను భరించాడు అంతేకాదు దారదారులుగా ఆయన ప్రతి రక్తపు బొట్టు నీ కొరకు నా కొరకు చిన్నించాడు చిన్నించిన ఏసయ్య మరణించి మూడవ దినాన తిరిగి లేచాడు లేచిన యేసు ప్రభు నలభై దినాలు అనేకులు కనబడి ఇదిగో ఒలీవల కొండ మీద పరలోకానికి ఆరోహణుడయ్యాడు వెళ్ళకు ముందు ఒకే మాట చెప్తా ఉన్నాడు యోహాను సువార్త పద్నాలుగు అధ్యాయంలో మీ హృదయములను కలవరపడని కూడి తండ్రి అంటే అనేక మంది నివాసములు కలవు నేను వెళ్ళి స్థలం సిద్ధపరిచి మరలా వచ్చి మిమ్మల్ని తీసుకా ఈ సత్యాన్ని ఎవరైతే నమ్మి ఇంకా ఎవరైనా మారు మనసు పొందకుండా ఇంకా ఎవరైనా బాప్తిజం పొందకుండా ఇంకా ఎవరైనా రక్షణ పొందకుండా ఇంకా ఎవరైనా మీ హృదయాలు ప్రభువుకి అప్పగించకపోతే ఎప్పుడైతే నీ హృదయాన్ని ప్రభుకి ఇస్తావో అది నిజమైన క్రీస్తు జన్మించినటువంటి జన్మకు అర్థము దేవుని స్తోత్రం మాలేలియా ఎన్ని క్రిస్మస్ పండుగలు చేసుకున్నా మన హృదయాన్ని ప్రభువుకి ఇవ్వకపోతే అదంతా కూడా వ్యర్థమే ప్రభు ఎందుకు వచ్చాడంటే మనల్ని రక్షించడానికి మన స్థితి మనకు తెలుసు మన పరిస్థితులు మనకు తెలుసు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము ఏ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చాము ఏ గ్రామాల నుంచి వచ్చాము మన స్నేహితులు మన బంధువు మనకంటే వారు ఎంతగానో ప్రయత్నాలు చేసినా వారికి లేని అవకాశం నీకు నాకు వచ్చింది ఈ దుబాయ్ ప్రాంతానికి నడిపించాడు ఈ జబలాలి ప్రాంతానికి నడిపించి ఉద్యోగాలు ఇచ్చి కుటుంబాలను పోషించడానికి ప్రభు నీకు నాకు సామర్థ్యం ఇచ్చాడు ఇచ్చిన ఏసయ్య నీకు కావలసిన ప్రతి అవసరత తీరుస్తాడు అంతేకాదు నిత్య నరకాన్ని తప్పించి పరలోకాన్ని తీసుకెళ్తాడు నీ హృదయాన్ని ప్రభుకి అప్పగిస్తే ఒకవేళ ఎన్ని మార్లు గద్దించిన ప్రభుకు నువ్వు లోబడకపోతే ఇదిగో మనుషుడు ఏమి విత్తును ఆ పంటనే కోయను ఒకే ఒక ఉదాహరణ ఒక ధనవంతుడు ఉన్నాడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక లాజర్ ఉన్నాడు ధనవంతుడు అంటున్నాడు నా ప్రాణమా తినుము త్రాగుము సుఖించుము అంటా ఉన్నాడు లాజర్ అయితే ఇదిగో ఇంటి ముందు ఆ ధనవంతుడు ఇంటి ముందు కూర్చుని ఉన్నాడు ఇదిగో ధనవంతుడు తినేసి పడేసిన దాన్ని అతను తింటూ ఉన్నాడు నా ఒకే ఒక ఒక దినాన ధనవంతుడు చనిపోయాడు పేదవాడు చనిపోయాడు ధనవంతుడేమో నరకంలో ఉన్నాడు ఇదిగో లాజర్ అయితే అబ్రహాము రొమనున్నాడు ధనవంతుడు అంటున్నాడు అబ్రహామా లాజర్తో చెప్పు ఒక నీటి చుక్కను నా మీద వేయమంటాడు అయితే అక్కడ అన్న మాటలు చూసినట్లయితే మీరు ఎక్కడికి రాకుండా మేము అక్కడికి రాకుండా మహా అగాధం ఉంది జీవితం ఒకటేనండి ఒకటే జీవితం జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారంగా ఆలోచన చేద్దాం ఈ సంవత్సరం ఇంకా నువ్వు రక్షణ పొందకపోతే ప్రభు పాపముల నుండి రక్షించడానికి ఆయన జన్మించాడు దేవుని స్థాత ఇంకా రక్షించబడి కూడా నువ్వు రోగములతో ఉన్నావా ఆయన్ని రోగము నుండి 
తప్పించి నేను స్వస్థపరచడానికి రక్షించడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాడు ఒకవేళ నీ హృదయాన్ని ప్రభుకిచ్చేవా నిత్య నరకాన్ని రక్షిస్తాడు కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేస్తాను ఆర్యలుయ స్తోత్ర స్తోత్ర ప్రభు ఆ నీకు వందనాయన ఈ రాత్రి కాలసం ఎవరైతే అయ్యా తమ జీవితాన్ని మీకు అప్పగించారు ఎవరైతే తమ హృదయాన్ని మీకు అప్పగించారు వారికి విడుదల రక్షణ అనుగ్రహించి వారి జీవితాల్లో నిజమైనటువంటి ఆనందాన్ని దయచేయమని నీ సేవకుడిగా బిడ్డలకు శుభాన్ని పలుకుతూ ప్రభు అయ్యా వారి ఎళ్ళను కలిగిన గొప్ప ప్రణాళికే నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ అయ్యా ఆ బిడ్డలు రక్షించుకున్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఇక్కడ చేరిన ప్రతి బిడ్డను మీరు బలపరిచినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఏసు నామను ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటూ నీ బిడ్డలు నీ కృపగల హస్తాలకు అప్పు చెప్తూ నా అంతండ్రి